বিসমিল্লাহ রহমান রহিম জর্নি একাডেমি বিডি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত তো ভিউয়ার্স আমরা এবার আলোচনা করব যে সম্ভাবনা চ্যাপ্টারের আমাদের চতুর্থ পর্বে চতুর্থ পর্বে আমরা উদাহরণ তিন নিয়ে আমরা ডিটেলস আলোচনা করব আর আপনারা এই তিন নাম্বার উদাহরণ যদি ভালো করে বুঝতে পারেন তাহলে এই চ্যাপ্টারের ম্যাক্সিমাম অঙ্কগুলো আপনারা এই পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করে করতে পারবেন সো আমাদের সম্ভাবনার বের করার জন্য এস এস সি নেবেলে আমাদের একটা সূত্র জানলেই যথেষ্ট সেটি ছিল যে কোনো সম্ভাবনার বের করার ফলমূলাটা হচ্ছে অনুকূল ফলাফল ভাগ সমগ্র সম্ভাব্য ফলাফল সো আমাদের যে কোয়েশ্চেনটা আছে তো এই কোয়েশ্চেনটা থেকে আমাদের ফার্স্টলি কি বের করতে হবে আমাদের এখান থেকে বের করতে হবে যে অনুকূল ফলাফল এবং সমগ্র সম্ভাব্য ফলাফল সো ফার্স্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি কোয়েশ্চেনটার মধ্যে বলতে একটা থলিতে চারটা লাল পাঁচটা সাদা এবং ছয়টা কালো বল রয়েছে সো আমরা এই কোয়েশ্চেনটার মধ্যে ডাটাগুলো আসলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ডাটাগুলো হচ্ছে আমাদের এই চারটা হচ্ছে আমাদের লাল বল ছয়টা কালো বল এবং ছয়টা কালো এবং পাঁচটা সাদা এই কয়টা হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেনটার ডাটা সো আমরা এই ডাটাগুলো সবগুলো যদি আমরা যোগ করি তাহলে পাবো সমগ্র সম্ভাব্য ফলাফল আর যেহেতু এটা লাল বলের কথা বলছে লাল যে করা রয়েছে সেটা তার করার অনুকূল ফলাফল এবং কাল সাদা যে করা বল রয়েছে পাঁচটা সাদা তার জন্য অনুকূল ফলাফল এবং গ কালো যে করা রয়েছে সে কটা তার জন্য অনুকূল ফলাফল সো আমরা তার জন্য শুরুতে আমরা কি করব যে থলিতে মোট কয়টা বল আছে সে কয়টা আমাদের বের করে লিখব সো সলিউশনের জন্য আমরা লিখবো থলিতে মোট বল আছে সো আমাদের টোটালি হচ্ছে আমাদের ছয় চার দশ পাঁচ পনেরোটা সো আমরা দেখতে পাচ্ছি থলিতে মোট বল রয়েছে পনেরোটা তাহলে আমরা অতএ বলতে পারি সমগ্র সম্ভাব্য ফলাফল পনেরো সো এবার আমাদের বের করতে হবে আমাদের কয়জন অনুকূল ফলাফল আমরা বের করে নিব বাস তো আমাদের জাস্ট অঙ্গগুলো হয়ে যাবে তো কয়জন অনুকূল ফলাফল আমরা কি বলবো যে থলিতে লাল বল আছে চারটা তাহলে অতএব আমরা কি বলতে পারবো যে অনুকূল ফলাফল চার আমাদের অনুকূল ফলাফল আমরা পাচ্ছি চার ছো তাহলে আমরা সরাসরি এখন কি বলতে পারি কয়ের জন্য কি যে বলটি লাল হওয়ার সম্ভাবনা আমরা বলতে পারি যে বলটি লাল হওয়ার সম্ভাবনা আচ্ছা লাল হওয়ার সম্ভাবনা আমরা কি বের করতে প্রবাবিলিটি তাহলে পি লালের জন্য কি আমরা বলতে পারি রেড তাহলে পি অফ রেড এগুলো টু অনুকূল ফলাফল ভাগ সমগ্র সম্ভাব্য ফলাফল অনুকূল ফলাফল লালের জন্য ফোর আর সমগ্র ফলাফল হচ্ছে আমাদের পনেরো সো এইটা আমাদের হচ্ছে রেজাল্ট কাটাকাটি করা গেলে এটাই না গেলে আমাদের ওইটাই রেজাল্ট সো পরে খর জন্য আমাদের কি করতে হবে সো আমাদের সাদার জন্য বের করতে হবে তাহলে থলিতে সাদা বল রয়েছে আমাদের কয়টা আমাদের থলিতে সাদা বল রয়েছে পাঁচটা সো এখানে বলতে পারি আমরা পাঁচটি তাহলে আমাদের কি দাঁড়ালো তাহলে এটার জন্য আমাদের অনুকূল ফলাফল কত ফাইভ সো নিচ্ছে আমাদের বুঝতে কোনো সমস্যা নাই অতএব আমাদের বলটা কি বের করতে হয় সাদা হওয়ার সম্ভাবনা অতএব সাদা হওয়ার সম্ভাবনা তাহলে সাদা হওয়ার সম্ভাবনার জন্য আমরা কি বলতে প্রবাবিলিটি পি অফ সাদার জন্য হচ্ছে হোয়াইট তাহলে হোয়াইটের ইংরেজি হচ্ছে ডব্লু তাহলে ডাবলু হোয়াইট পি অফ হোয়াইট ইউকালস টু কত আমাদের অনুকূল ফলাফল এর জন্য ফাইভ এবং সমগ্র ফলাফল হচ্ছে আমাদের পনেরো সো এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাটাকাটি করা যায় তিন পাঁচ পনেরো সো তাহলে ওয়ান বাই থ্রি হচ্ছে আমাদের এইটার জন্য রাইট আনসার সো সেম ওয়েতে গড়ার জন্য আমরা কি করব সো নিশ্চয় আমরা আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আমরা বলবো বলবো যে থলিতে কালো বল আছে হচ্ছে ছয়টা অতএব অনুকূল ফলাফল হচ্ছে ছয় তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের অনুকূল ফলাফল সিক্স তাহলে অতএব আমরা বলতে পারি অতএব বলটি কালো হওয়ার সম্ভাবনা কালো হওয়ার সম্ভাবনা তাহলে কালোর জন্য পি অফ ব্ল্যাক মানে পি অফ বি ইকুয়ালস টু কালোর জন্য অনুকূল ফলাফল সিক্স সমগ্র ফলাফল হচ্ছে আমাদের পনেরো সো এক্ষেত্রে আমাদের কাটাকাটি আবারও যায় তিন দিয়ে যাবে তো তিন দোকানো ছয় তিন পাঁচ পনেরো সো এই রেজাল্টটা হচ্ছে টু বাই ফাইভ 
সো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এই ম্যাথটার জন্য আমরা যে নিয়মটা ফলো আপ করতেছি যে যে কোনো আমাদের ঘটনা যদি দেয়া থাকে তো সেখান থেকে আমরা কিভাবে সো তার সম্ভাবনা বের করতে পারবো এইটা আমরা এই নিয়মটা দেখ দেখতে পারলাম আমরা পরবর্তী নিয়মগুলো দেখবো যে কোনো বল যদি সাদা না হওয়ার সম্ভাবনাটা কীভাবে বের করতে হয় সো না হওয়ারটা এখানে দেয়া নেই সো আমরা পরবর্তী অং নিয়মে একটা নিয়ম থাকবে তো সেই নিয়মের মধ্যে অবশ্যই আমরা কাজের অঙ্কগুলো থাকবে তো সেখানে না হওয়ারটা কীভাবে বের করতে হয় আমরা বিষয়টি দেখব সো আমরা খুব ইজিলি এই টাইপের যে কোনো মেধ আসুক আমরা এই উদাহরণটাকে যদি আমরা ফলো আপ করতে পারি তাহলে আমরা এই টাইপের যে কোনো অঙ্ক আমরা খুব ইজিলি আমার মনে হয় আপনারা সবাই সলভ করতে পারবেন সো গাইডস দেখা হচ্ছে আমার পরবর্তী তো পাঁচ নম্বর পর্বে তো পাঁচ নম্বর পর্বে আপনি বোর্ড বোর্ডের যে কাজের অঙ্গগুলো রয়েছে এই সংক্রান্ত সেই কাজের প্রশ্নগুলো নিয়ে হাজির হব তো ভিডিওটি যদি আপনারা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আপনারা কমেন্ট করবেন কোথা থেকে আপনারা ভিডিওটা দেখছেন আর যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে চান সাবস্ক্রাইব করতে পারেন সো পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও টেক কেয়ার